നമസ്കാരം എന്തിനെയും ഏതിനെയും ന്യായീകരിക്കുക എന്നാൽ അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണല്ലേ താൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക അതിന് മറ്റൊരു ഭാഷ്യം കാണുക കവി പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് കെ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് ഈ പൂന്താനം പുരസ്കാരം നൽകാനുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്തിനെയും ഏതിനെയും ഏത് രീതിയിലും ന്യായീകരിക്കുക അത് ചില സമയത്ത് അരോചകമാണ് ഈ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇടത ചിന്തകൻ ഭാസുരേന്ദ്രബാബുവാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പൻ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ആരും ന്യായീകരിക്കില്ല പിന്നെയുമുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളായ എ എ റഹിം പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ നിതിൻ കണിച്ചേരി അങ്ങനെ കുറേ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് എന്ത് കാണിച്ചാലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കും പീഡനത്തിന് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പാർട്ടി സഖാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കൗതുകവും നമുക്ക് തോന്നാനില്ല സ്വാഭാവികം മാത്രം ഒരു കവിത തീർച്ചയായും കവിയുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ സ്വന്തം മനോനിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കവിതയും കഥകളും എഴുതുവാൻ ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പുണ്യ വ്യക്തിയുടെ ആ കവിശ്രേഷ്ഠൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടാത്തതിൽ മനം നൊന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി പ്രഭാവർമ്മ ഇതിനെ ഈ സംഭവത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് അല്ല ഭക്തിക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയം ഭക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്ന കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പൂന്താനവും ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരവും അവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ പൂന്താനം പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഈ ജ്ഞാനപ്പന പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയെ ഇത്തരത്തിൽ കപടമായി ചിത്രീകരിച്ച ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ നിന്നേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു ലീലാവതി ടീച്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പ്രഭാവർമ്മയുടെ വേറൊരു കാൽപ്പനിക ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ബിംബ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അതിലൂടെ ശ്യാമമാധവത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടി വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു വയലാർ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തെ വിപ്ലവ വിപ്ലവ ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ട് കോരിത്തെരിപ്പിച്ച ശരിക്കും യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ നാ നമ്മുടെ നാടിനെ പാടിപ്പഠിപ്പിച്ച വയലാർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു 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 ഈശ്വരൻ നിന്ന ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപ്പനികതയും പ്രഭാവർമ്മയുടെ കാൽപ്പനികതയും ചിന്താഗതികളും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ വയലാർ അവിടെ കിടക്കുന്നു പ്രഭാവർമ്മ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു വയലാർ പോലും എത്രയോ മനോഹരങ്ങളായ ഭക്തിഗീതങ്ങൾ എഴുതി നമ്മളെയെല്ലാം ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വയലാർ അദ്ദേഹവും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വയലാർ പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറയുന്ന ശ്രീ കെ പ്രഭാവർമ്മയോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വികലമായി പോയി എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പോയിൻ്റുകൾ ചില പോയിൻ്റുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി വിവക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചില പോയിൻ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം കവിതയ്ക്കല്ല അത് വായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാവി കണ്ണടയ്ക്കാണത്രേ അതെന്ത് കണ്ണടയാണോ എന്തോ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തർക്കാണ് പ്രശ്നം തൻ്റെ ആ കവിത അതിസുന്ദരവും പൂന്താനം അവാർഡിന് അങ്ങേയറ്റം യോഗ്യവുമാണെന്ന് കവി വാക്യം നീയൊക്കെ എൻ്റെ ആ കവിതയെന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറയടേ എന്നാണ് കവിയുടെ പൊതുവെയുള്ള ലൈൻ പുസ്തകം വിറ്റുപോവാനുള്ള ഓരോ കഷ്ടപ്പാടുകളായി മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ പുസ്തകമിറങ്ങി എട്ട് കൊല്ലമായി ഉണ്ടാവാത്ത പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് കവി ചോദിക്കുന്നു ഒരു ആനന്ദ ചിന്മയ ബിംബത്തെ വിഷാദ ചിന്മയ ബിംബം കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കുക മാത്രമേ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും കവി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഈ ദീപ ടീച്ചർ പറയുന്നത് പോലെ ദീപാ നിശാന്ത് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളും കൃത്യമായ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത വാക്കുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ന്യായീകരണമാകും എന്നാണ് പ്രഭാവർമ്മ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്
ഭക്തനായ കവിശ്രേഷ്ഠന്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡ് കൂടി വേണം എന്ന് ഷട്ടിക്കുന്നതേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വേറൊന്നുമില്ല അതായത് ചെറുപ്പം മുതൽ കഷ്ടത കഷ്ടതകൾ മാത്രം അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും സന്തുഷ്ടനായി ഇരിക്കാനാകില്ല അല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മനസ്സും സന്തോഷവുമൊക്കെ താങ്കളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടി പണ്ട് മതം മാറിയപ്പോൾ കമലാസുരയായപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഭഗവാൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണനും എൻ്റെ കൂടെ വന്നു ഇനി മതം മാറി വേറെ വല്ല പേരും സ്വീകരിച്ചോ അറിയില്ല ആ രീതിയിൽ വികലമായ ആശയങ്ങളാണ് ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വികൃതമായ ചിന്താധാരകളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിനെ ഓരോ വരിയും എടുത്തു വെച്ച് നൂറ്റിപ്പത്ത് പേജുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ശ്യാമമാധവത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ആനന്ദ ചിന്മയനായിരുന്നു ബോറടിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആ ഇമേജിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വിഷാദ ചിന്മയനാക്കാനുള്ള കവിയുടെ സദ്വൃത്തിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് കുറച്ച് കാവിക്കണ്ണടക്കാർ ചേർന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞത് അത്രേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിൽ കവിതയിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ യോഗേശ്വരമാനത്തെയാണ് കവി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഗാന്ധാരി ശാപം കൃഷ്ണൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടിയ ഒരു വാതിലിലൂടെ ആയിരുന്നു അത്രേ കവിതയുടെ ഈ സഞ്ചാരം രാമായണത്തിൽ വാൽമീകിക്ക് രാമന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ എന്താ എനിക്കായിക്കൂടി അതേ സാഹിത്യ വിഹ വിഹായസിൽ തനിക്കില്ലാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് വാൽമീകിക്കുള്ളതെന്ന് രോ രോഷാകുലനായ കവി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാൽമീകിയുടെ സങ്കല്പവും ആദിമകവിയായ വാൽമീകിയുടെ സങ്കല്പവും പ്രഭാവർമ്മയുടെ സങ്കല്പവും ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് അതാണ് ഈ കമ്മികളുടെ ഒരവസ്ഥ ഈ ആനന്ദ ചിന്മയ ബിംബത്തെ വിഷാദ ചിന്മയ ബിംബമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിയും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാടടച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടോ കപട ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല പ്രഭാവർമ്മ സാറെ താങ്കളോട് കവി എന്ന നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന എന്ന നിലയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായ താങ്കളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ബിംബങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെയും കവിതയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകളുണ്ട് സാമാന്യ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് സാമാന്യ തത്വങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കായ ലക്ഷക്കണക്കന ലക്ഷക്കണക്കിനായ ഭക്തരുടെ മനോവികാരങ്ങളെയും മനോവിചാരങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ അത് കാവിക്കണ്ണടയിലൂടെ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും കാവിക്കണ്ണടയിലൂടെ നോക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഭക്തർക്ക് അത്തരം കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കാനേ അറിയൂ ചുവപ്പ് കണ്ണടകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കണ്ണടകളോ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണടകളോ ഭക്തർക്കിടയിൽ ഇല്ല അവർ കൊറ്റക്കണ്ണടയുള്ളൂ ആ ഭക്തി നിറഞ്ഞ ആ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമം നിറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ആണ് കണ്ണനെ കാണുന്നത് സ്വന്തം കളിക്കൂട്ടുകാരനായി അമ്മമാർ സ്വന്തം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി അച്ഛനായി അതുപോലെ സഹോദരനായി കളിക്കൂട്ടുകാരനായി എത്രയോ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടേതായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ താങ്കളുടെ ഈ ചിന്മയ മനോഭാവവും അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആ അവാർഡിനെ കുറിച്ചോ അവാർഡിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഈ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത് തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്തിനെയും ഏതിനെയും ന്യായീകരിക്കുക ഏതായാലും കൊള്ളാം അതിൻ്റെ തുടർ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകുമെന്ന് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്